இந்த டிவி பார்த்தீங்கன்னா எல்ஜி டிவி சிஆர்டி டிவி கிட்டு கஸ்டமர் வீட்டில் என்ன கம்ப்ளைண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்டாண்ட் பை கம்ப்ளைண்ட் அதாவது இந்த ரெட் லைட் மட்டும் எரியும் டிவி வந்து ஆசிலேட்டிங்லாம் ஆகாது எல்ஓடிலாம் ரன் ஆகாது அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷனில் தான் இருந்துச்சு நான் அந்த போட வந்து கஸ்டமர் வீட்டில் வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் கடையில் வந்து மாட்டியிருக்கேன் இப்போ நான் அந்த பிச்சர் டிவி போட மாட்டி வச்சு இப்போ நான் செக் பண்ண போகிறேன் இதை பார்த்துக்கும் உங்களுக்கும் ஒரு அளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நான் இதுக்கான சப்ளை நான் வந்து கொடுக்குறேன் முதல்ல எடுத்தவொடனே பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸருக்கு வந்து விசிசி போதா அப்படின்னு பார்க்கணும் ப்ராசஸருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டண்ட்டான ஒரு பவர் சப்ளை கொடுக்கணும் அதாவது இந்த ப்ராசஸர் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்டு இந்த மெமரிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் வோல்டு அதனால் இந்த ரெண்டுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா இன்புட்டாக விசிசி போதா அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்போ நான் பவர் சப்ளை போடுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெட் லைட் மட்டுந்தான் எரியுது ரெட் லைட் மட்டுந்தான் எரியுது ஆனால் டிவி வந்து ரன் ஆகலை நான் இதை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டேன் எந்த ஒரு மூமெண்ட்டும் இல்லை இப்போ அடுத்து நம்ம எதை செக் பண்ணோம்னா இந்த ப்ராசஸருக்கு விசிசி இன்புட் பவர் சப்ளை போதா அப்படின்னு பார்க்கணும் அதுக்கு போகக்கூடிய வோல்டேஜ் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து வரக்கூடிய வோல்டு பேஜ் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு வோல்டு இந்த மாதிரி ஆகிருக்கும் எட்டு வோல்டு சிக்ஸ் வோல்டு செவன் இந்த மாதிரி வரும் இந்த வோல்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக கொடுக்குறக்கா ஒரு ஃபைவ் வோல்டு ரெகுலேட்டர் இங்கே இருக்குது அதோடைய அவுட்புட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கை ஃபைவ் வோல்டு நமக்கு வருது ஓகே இதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அடுத்து இந்த வோல்டு பார்த்தீங்கன்னா நேராக இந்த த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்டு ரெகுலேட்டருக்கு இன்புட்டாக போகும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் வோல்டு வந்து இந்த த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்டு ரெகுலேட்டருக்கு ஃபைவ் வோல்டு இன்புட்டாக போகுது அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்டு வருது அதாவது இதுதான் இந்த ப்ராசஸருடைய விசிசி வந்து இங்கே இருக்குது த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ போகுது அதே மாதிரியாக இந்த மெமரி உடைய எட்டாவது பண்ணு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா எட்டாவது பண்ணு வந்து விசிசியாக இருக்கும் எட்டாவது பண்ணு செக் பண்ணி பார்க்குறேன் ஃபைவ் வோல்டு போகுது ஓகே இப்போ ஃபைவ் வோல்டு போகுதுன்னா நான் இங்கே ஆன் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஸ்டாண்ட் பை ரிலீஸ் ஆகிருக்கணும் ரிலீஸ் ஆகுதா அப்படின்னு பாருங்கள் ஓகே த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்டு ரிலீஸ் ஆகுது இப்போ இந்த த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென் கே போட்டு இது பண்ணியிருப்பாங்க அவுட்புட் அவுட்புட்டாக எடுத்துருப்பாங்க ஏன்னா ரிட்டன் ஆகி நேரடியாக அந்த ஐசியூக்குள்ளே வந்து சப்ளை போயிடக்கூடாது அப்படின்காங்க இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹண்ட்ரடு ஓம்ஸ் ரெசிஸ்ட்ரு போட்டு ட்ரா பண்ணி நேரடியாக அந்த த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்டு வந்து இந்த சுச்சிங் செக்ஷனுக்கு வரும் இந்த சுச்சிங் செக்ஷனுக்கு அந்த பல்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா மித்த செக்ஷனுக்குள்ள வந்து கரெக்டாக பவர் சப்ளை போ அப்படிங்கிற ஒரு சர்க்கியூட் இருக்கும் அந்த டியூனருக்காக இருந்தாலும் சரி மித்த செக்ஷனுக்காக இருந்தாலும் சரி பவர் சப்ளை போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு கமெண்ட் வரும் இப்போ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்டேஜ் வந்து இதுக்கு வருது ஓகே இப்போ வந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ரெகுலேட்டர் இருக்காங்க இந்த ரெகுலேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் வோல்டு இந்த எயிட் வோல்டு பார்த்தீங்கன்னா காமா அந்த செக்ஷனுக்கு இந்த கலர் அந்த செக்ஷனுக்குலாம் போகும் அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டியூனருக்கு போகும் டியூனருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் வோல்டு இந்த வோல்டு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு வோல்டு அவுட்புட் வருது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெகுலேட்டர் டைப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு இன்புட்டு ரெண்டாவது உள்ள டெர்மினல் பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் அதாவது எட்டு வோல்டு ரெகுலேட்ரு முதல் பின்னு விசிசி இன்புட்டு ரெண்டாவது ஒன்று அந்த விசிசி ரெட்டு வோல்ட்டாக கான்ஸ்டாக வரணும் மூணாவது ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா க்ரௌண்டு நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா சுச்சு அதாவது இந்த பின்னுக்கு வந்து ஒன்று அப்படிங்கிற கமாண்டு வந்தால் மட்டும்தான் எட்டு வோல்ட்டாக ரிலீஸ் பண்ணும் ஜீரோ அப்படிங்கிற கமாண்டு வந்தால் தான் அந்த எட்டு வோல்ட்டை வந்து ரிலீஸ் பண்ணாது அதாவது சுச்சிங் ஆப்ஷன் வச்சுருக்காங்க இப்போ அதனால் இந்த உடைய சுச்சிங் ஆப்ஷனுக்கு சிக்னல் வருதா அப்படின்னு பார்ப்போம் ஒன்று அப்படிங்கிற கண்டு கமாண்ட் ஓகே இது வந்து ஒன்று அப்படிங்கிற ஒரு கமாண்ட் வருது வர்றதுனால பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய அவுட்புட்டில் எட்டு வோல்டு வருது இந்த எட்டு வோல்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டியூனர் இந்த டியூனருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் வோல்டு கொடுக்கணும் ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து எட்டு வோல்டு இருக்குது ஆனால் ஃபைவ் வோல்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த எட்டு வோல்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ரெசிஸ்ட் வச்சுருப்பாங்க இது வரைக்கும் இ
வீடியோ சிக்கிங் விசிசி போனதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த டிவி வந்து ரன் ஆகிறதுக்கான இந்த ஹரிசாண்டலுக்கான ஒரு பல்சு போகணும் பல்சு போச்சுனாலே உங்களுக்கு அந்த ஆன் ஆகிற ஒரு சவுண்டு வந்து வரும் ஆனால் இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாண்ட் பை ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு ஐசிலேருந்து ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு ஆனால் இந்த மித்த செக்ஷனில் வந்து உங்களுக்கு ரிலீஸ் ஆகுது இப்போ நான் கிளிக் பண்ணுறேன் பாருங்கள் அந்த மாறுறது அந்த சவுண்டு கூடுறது அந்த ஆப்ஷனுக்கான அந்த இந்த பிளிங்கிங் அதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் அதாவது இந்த ஐசி வேலை செய்யுது கரெக்டான ஒரு பல்சு வருது அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கடுசான்றல் செக்ஷனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு சிக்னல் போகும் இன்னொன்று நான் சொல்லிக்கிறேன் இந்த பால்ட் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெகுலேட்டருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சுவிட்ச் அவுட் வந்தும் அந்த எட்டு ஓல்டு வந்து வரலை நான் இதை பார்த்தேன் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது ஐசி பால்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா சுவிட்ச் அவுட்டு இதுக்கு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் எட்டு ஓட்டு வரலைன்னா இந்த ரெகுலேட்டர் தான் ஃபால்ட்டாக இருக்கும் அதனால் நான் வந்து சால்ரி வைக்க வந்தது பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு டென்மல் மட்டும் அதுவாக கலண்டுட்டு வெளியில் வந்துச்சு அப்புறம் பார்த்தா உள்ளே ஏதோ கட்டாக இருந்துச்சு மறுபடியும் அதை எடுத்து அந்த இடத்துல நல்லா சுரண்டிட்டு நல்லா பற்ற வச்சுட்டு மறுபடியும் இதில் மாட்டி அந்த டென்மெல்லாம் கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி கரெக்டாக மாட்டியாச்சு அதே ரெகுலேட்டரை அந்த கட்டான இடத்துல நான் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் உள்ளே டெர்மினல் கீழே ஜா கட்டாக இருந்துச்சு ஜாயின் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஸ்டாண்ட் பை பவர் வந்து மித்த செக்ஷனுக்கு போக ஆரம்பிச்சு அது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பவர் சப்ளை வந்து ஸ்டாண்ட் பை இது வரைக்கும் வந்து நின்றுச்சு அதோடு சரி ஆனால் எட்டு ஓல்டு வந்து மித்த செக்ஷனுக்கு வந்து போகலை மறுபடியும் கட் பண்ணி இந்த ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் உங்களுக்கு மித்த செக்ஷனுக்கு வந்து பவர் சப்ளை போயிடுச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து கரிசாண்டல் சிக்னல் வரணும் கரசான்ட்ரல் சிக்னலுக்கு வந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எல்ஓடி டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் இருந்து தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெட்டிக்கலுக்கும் விசிசி பவர் சப்ளை எடுத்திருப்பான் அதனால் உங்களுக்கு இந்த வெட்டிக்கல் செக்ஷனுக்கு வந்து பவர் சப்ளை போகாது அதனால் இங்கே ஆசிலேட்டிங் ஆகணும் இந்த ஆசிலேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பல்சு டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய பிரைமரிக்கு வந்து பவர் சப்ளை இன்புட்டாக போகுதா அப்படின்னு பாருங்கள் ஓகே பதினோரு ஓல்டு போகுது அடுத்த டென்மலில் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே பதினோரு ஓல்டு வருது இப்போ இந்த இடத்துல வந்து லைட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணேன்னா அந்த எல்ஓடியோடைய அந்த டிக் அப்படிங்கிற ஒரு லைட்டாகவது சவுண்டு வரும் ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து இண்டக்டர் மூலம் பல்ஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம லாங் ப்ரெஸ் பண்ணாலும் பார்த்திங்கன்னா அவுட்புட்டில் வந்து ஒரு பல்ஸ் வராது ஏன்னா இதுக்கு வந்து ஆன் ஆஃப் பண்ணுற ஒரு கண்டிஷனில் தான் அவுட்புட்டில் பவர் சப்ளை வரும் அதனால் பார்த்திங்கன்னா நான் என்ன செய்கிறேன்னா இது வர இந்த இடத்துல வந்து சிக்னல் கரிசாண்டில் சிக்னல் இந்த டிரான்ஸ்டருக்கு இன்புட்டாக போகும் இங்கேனே வந்து இந்த வைண்டிங் கூட கலெக்டர் நீங்கள் வைண்டிங் கூடிய அவுட்புட்டில் எடுத்து நேரே இந்த டிரான்ஸ்டே கலெக்டர் வருது இது எம்மீட்டர் வந்து க்ரௌண்டாக இருக்குது இந்த இடத்துல சுச்சு இருக்குது இந்த ப்ளஸ் ஓல்டு எப்போ க்ரௌண்டோட டச் ஆகிட்டு ரிலீஸ் ஆகுதோ அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த ட்ரான் இந்த பல்சு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கூட செகண்டில் வந்து ஒரு பல்சு வரும் இங்கே என்ன பல்சு கொடுக்கணும் அது செகண்டரியாக ஒரு பல்சு வரும் அதை வச்சு தான் இந்த இடத்துல வந்து ட்ரை பண்ணுவாங்க இந்த ட்ரான்ஸ்டரை அதனால் நம்ம வந்து டக்குனு ஒரு அமிக்கி எடுப்போம் ஆனால் எந்த ஒரு மூமெண்ட்டும் இல்லை இப்போ நான் அமிக்கியும் எந்த ஒரு மூமெண்ட் இல்லை அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அமிக்க எந்த ஒரு மூமெண்ட்டு இல்லை அப்படின்னா இந்த எல்ஓடிக்கு பவர் சப்ளை போதா அப்படின்னு பார்க்குறேன் ஓகே நூற்றி எட்டு ஓல்டு போகுது போய் நான் வந்து இந்த மாதிரி டச் பண்ணியும் வரலை இல்லை வைண்டிங் எதுவும் உள்ளே கட்டாக இருக்கானா இல்லை ஏன்னா ஆசிலேட்டிங் ஆகாத வரைக்கும் நாங்கள் வந்து டச் பண்ணலாம் ஆசிலேட்டிங் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து ஒவ்வொரு ஓல்டு வரும் நம்ம ஆனால் அந்த இடத்துல வந்து ஓல்ட்டை நீங்கள் ஒழுங்காக செக் பண்ண முடியாது ஏன்னா கை ஃப்ரீக்குவன்சி அதே இடத்துல பார்த்தி இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஹை ஃப்ரீக்குவன்சியாக இருக்கும் அதுவும் ஏசியாக இருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மல்டிமீட்டர் வந்து அந்த அளவுக்கு கெருசு அந்த இடத்துல அழகாது ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து என்ன ஓல்டு வருது உங்களால் செக் பண்ணும்போது ஆசிலேட்டிங் ரன் ஆகும்போது இப்போ வந்துருச்சு இப்போ எந்த இடத்துல இப்போ இந்த இடத்துல நான் வந்து ஃபுல்லாக இப்போ கம்ப்ளைண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து வந்து இந்த இடத்துல தான் இருக்குது சப்ளை ரோட்டிலேருந்து அவுட்புட்டாக இந்த ட்ரான்ஸிஸ்டர் வந்துருச்சு பல்சும் போகுது ஆனால் எந்த ஒரு மூமெண்ட்டும் இல்லாமல் இருக்குது அதனால் நான் வந்து பால்ட் இந்த இடத்துல இருக்குது அதனால் இந்த இடத்த வந்து நான் கொஞ்சம் வாட்ச் பண்ணி பார்ப்பேன் ஏதாவது சால்ட்ரிங் எதுவும் விட்டுருக்கா அப்படின்னு டோட்டலாக எந்த போலையும் நீங்கள் வந்து ஒரு சர்வீஸ் பண்ணணும்னா ஃபுல்லாக சால்ட்ரிங் வச்சுருவோம் அப்புறம்
அதாவது அந்த மைனூட்டாக விட்டுருந்துருக்கு இப்போ நான் பார் சப்ளை போகிறேன் டிவி ரன் ஆயிடுச்சு அந்த சவுண்ட் ஒரு இந்த எல்ஓடியில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இந்த ஸ்பார்க் ஒரு சவுண்டு வருதுன்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஹை வோல்டேஜ் வரும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சாயிரம் வோல்ட் இந்த மாதிரி இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சாயிரம் வோல்ட்டு சம்திங்கில் வரும் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கிரவுண்டு அது வந்து ப்ளஸ் வோல்டு அப்படிங்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து லைட்டாக தூசி இடையில் இருந்தாலும் கூட உங்களுக்கு வந்து ஷார்ட் பண்ணி இருந்தது மாதிரி ஸ்பார்க் வரும் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிச்சு டியூப்பை வந்து கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணி அந்த கெல்வோட்டி கேப்பு எதுவும் போயிருந்துச்சுன்னா கட் பண்ணி தூக்கி போட்டு புதுசாக மாட்டி விட்டீங்க அப்படின்னா இந்த இந்த சவுண்ட் வர பால்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து க்ளீன் ஆயிரும் ஓகே